まず立ち上がりの13分サンペルシーのシーズン初ゴールでスタートしましたまあ、ユナイテッドにとってこれからの期待につながるスタートですよね、えー、やっぱり攻撃陣はすごいなそんな印象を持った先制点でしたそうですねそ,こ、ま、それまではそこまでチャンスを作れなかったのに、ねまあ、チャンスが来たらしっかりとクロスもよくてフィニッシュもよくて今度は16分ルーニーからディマリアこれも贅沢なスキルでしたね。そうですね。ルーニーからパスが入るともうちょっと足,足元に入ってしまうんだけどそれでもちょっとアイディアを変えてループシュート行って早速2点目。しかしそのわずか1分後レスターが1点も返します。ルジョア。ユナイテッドからするとちょっと簡単に取られてしまった感じですね。そうですね。でもレスターそれが多いですね。失点してすぐに1点返すことが多くて。でバーディーもこ,ここで右サイドからクロスをしたバーディーですけれども、はい、あれは本当によく走りますよね、えー、1対2でエンドが変わります49分ルーニーファルカオまあ彼早くゴールが欲し,欲しいという気持ちですね57分です右サイドラファエルからいいボールが入ってその後のこぼれ球サンペルシーから最後エレーラ、うん、この時間帯はユナイテッドにとっても試合で一番いい時間帯ではあったんですし一番理想的なプレーができたと思うんですけれども、ええまあ、そこからですねちょっと甘くなってしまったのかもしれません普通はこれであっさり勝たなきゃいけないんですけどね,うねもうそのま,とも,ったちまとまったチームだったら勝ち切ると思うんだけど、うんまあ、ここでラファエル4年前のバイエルン戦から伸びてないですかね<笑>ちょっと軽率なプレーと言いましょうかね、うん、64分同点ゴールカンビアッソ PK ですぐに勢いも雰囲気も変わっちゃったんですね、えーユナイテッドちょっとまあパニック状態に近いですかねカンベアスしっかりと決めて79分はここでまたが捕まりますで一気に最前線カウンターで逆転、まあ、ディフェンスラインが崩れたというかもまあペンでラインを書こうとしてもラインかけるところがないですね、えー、ブラケット一人ですねだからルーニーは必死,必死にも対応しようとはするんだけど、まあ、無理があって見事決めますね、ラーリーそして82分これも押されたブラケットが思わず足を後ろから出してしまいます、まあ、これ、若いですし経験の浅さもあると思いますけどだめ押しですね。以上が決めて5点目。